ingin punya mobil yang satu ini? Ya, ini dia Lamborghini Aventador. Berbandrol 5 hingga 8 miliar per unitnya, tak sedikit yang memodifikasi mobilnya semirip mungkin dengan supercar yang satu ini. Berada nun jauh di Gunung Kidul, tak menyurutkan warganya untuk berkreasi. Berbekal keahliannya di bidang mekanik, Suharyanto berinovasi membangun supercar dari mobil Mitsubishi Galan keluaran tahun 2000. Di bengkelnya yang terletak di Dusun Nogosari, Desa Bandung, Pelayan Gunung Kidul, Yogyakarta, ia memodifikasi mobil mirip Lamborghini Aventador. Meski pengerjaan baru 80%, namun mulai jelas terlihat setiap lekuk detail nyaris sempurna dengan supercar Lamborghini. Dikerjakan secara manual, ia bersama timnya butuh waktu 8 bulan untuk memodifikasi mobil impiannya. Pekerjaan bodinya sih kalau untuk full time gitu, 3 bulan selesai. Full time ya tidak ada kendala selesai 3 bulan. Ya, harus, ya pertama harus manual, keduanya yang kita nggak e, ada bahan yang di sini kayak kita harus e, pergi cari kaca, beli kaca itu kan harus keluar daerah juga. Itu yang agak lama, terus nanti uh, ya itu salah satunya cuma kaca itu, kaca sama mungkin ya belanja belanja yang susah-susah itu kalau ini spare part kayak cakram, kayak kemarin ya belanja air sus, suspensinya ya, nah, itu harus diganti ya itu yang bikin agak sedikit lama. Meski hanya lulusan SMP, berbekal kreativitas dan kecintaannya pada otomotif, sejumlah karyanya mampu menyabet juara di ajang kontes mobil modifikasi. Oh, satu sekali. Yang pertama ya e, membawa harum daerah juga iya. Terus prestasi sendiri juga iya. Jadi ya e, banyak kali, banyak sekali. Ya karena bisa e, membuat atau membuat dari nol sampai jadi dan e, tidak semua orang atau tidak semua bengkel e, bisa ya, artinya kita e, lebih menonjol lah jika kamu ingin memodifikasi tungganganmu menjadi supercar siapkan kocek sebesar 300 hingga 350 juta rupiah tapi kamu harus sabar mengantri ya. Suharyono baru memodifikasi mobil lain jika ia telah rampung memodifikasi mobil sebelumnya selesai terlebih dulu. Dari Gunung Kidul, Jogja, Tim Digi News melaporkan.